हेलो एंड वेलकम बैक आप सभी का दोस्तों आप ही के अपने चैनल पे एजिस ट्यूटोरियल पे और आज का टॉपिक क्या है हमारा लैम्पर्ट्स लॉजिकल क्लॉक अल्गोरिदम यस तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था लॉजिकल क्लॉक क्या होता है अब हम लोग देखने वाले लैम्पर्ट्स लॉजिकल क्लॉक अल्गोरिदम क्या होता है जो की एक नाइन्टी टू क्वेश्चन है इसमें आने के एग्जाम्स में तो प्लीज 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 ये करना है छोड़ना नहीं है तो अगर ये समझने के लिए प्लीज प्लीज थोड़ा पहले वो वीडियो देख के आओ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जाके नीचे देखो उस वीडियो को फिर इस वीडियो पे आना ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात कि प्लीज प्लीज चैनल का जब मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा तो अभी भी क्या हो रहा है कि लोग वीडियो तो देख रहे हैं बहुत देख रहे हैं बट क्या करे सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं वो परसेंटेज फिर नाइन्टीज में आ गया हम लोग को उसको सेवेंटीज टू सिक्सटीज में लेके जाना है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स तो मिल ही रहे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में पास होने के तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है एक रिक्वेस्ट है और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखो लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक में क्या लिखना है क्या होता है किस तरीके से होगा सब कुछ देखेंगे तो पहला पॉइंट देखते क्या है तो क्या लिखा है फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लॉजिकल क्लॉक लैम्पर्ट एस्टेब्लिश अ रिलेशन एज हैपन बिफोर रिलेशनशिप यस तो लैम्पॉट जो बंदा था जिसने ये अल्गोरिज्म बनाया है जिसने ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन लाना बहुत ही मुश्किल है ठीक है बहुत मुश्किल है तो उसने ट्राई किया यूजिंग क्या लॉजिकल क्लॉक्स यस लैम्पॉट ने क्या किया उस बंदे ने ट्राई किया यूजिंग लॉजिकल क्लॉक तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए उसने क्या एक रिलेशन एस्टाब्लिश किया क्या है वो हैपन बिफोर रिलेशनशिप यस फिर सेकेंड पॉइंट क्या है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल प्रोसेस अग्री ऑन वॉट एक्चुअल टाइम ठीक है मतलब क्या है कि समझो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जरूरी नहीं सब प्रोसेस की हर एक इवेंट के टाइम पे एग्री करे ठीक है इनके टाइम पे एग्री करे कि ये कब एंटर हुए सिस्टम में बट अग्री ऑन दर ऑर्डर इन विच इवेंट ऑकर बट वो लोग किस ऑर्डर में आए पहले कौन आया पहले ये आया ई वन तो उसको नंबर वन फिर ई टू आया उसको नंबर टू फिर ई वन वन आया तो उसको नंबर थ्री ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो जिस ऑर्डर में वो लोग आए उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है प्रोसेस सब प्रोसेस उसको इम्पोर्टेंस देते ना कि वो किस टाइम पे आया ठीक है ये हो गया सेकेंड पॉइंट अब थर्ड पॉइंट क्या है लैम्पोर्ट क्लॉक इज अ सिंपल टेक्निक यूज टू डिटर्माइन द ऑर्डर ऑफ इंड ऑर्डर ऑफ इवेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ठीक है तो वही ये ऊपर वाला पॉइंट लिखा क्या एक सिंपल टेक्निक है इसमें क्या डिटरमाइन होता ऑर्डर ऑफ द इवेंट किस ऑर्डर से इवेंट्स आ रहे हैं सिस्टम के अंदर यस yes. अब आते फोर पॉइंट द एक्सप्रेशन पी और फिर ये एरो है पी एरो क्यू इज रीड एस पी हैपन्स बिफोर तो जो मैं हैपन्स बिफोर को नोटेशन किस तरीके से दिया है ऐसे तो पी Happens before Q, yes? तो उसको इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे P जो एरो Q है उसको क्या बोल P एपन मतलब क्या P जो है वो प्रोसेस वो इवेंट पहले हो गया Q से yes? उसको बोलते हैं हैपन बिफोर तो हैपन बिफोर रिलेशनशिप कैन बी परसिव्ड इन टू कंडीशन ठीक है तो हैपन बिफोर रिलेशनशिप कब आएगा इस दो कंडीशन पे आया तो पिछले वीडियो में जो हम लोग ने सिर्फ पढ़ा था सिर्फ एक लाइन पड़ी थी हैपन बिफोर क्या होता है आप भी हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली हैपन बिफोर क्या करता है क्या है वो तो देखो कंडीशन क्या है दो समझो इफ ए एंड बी आर द इवेंट फ्रॉम आइडेंटिकल प्रोसेस तो समझो एक ही प्रोसेस है ठीक है पी इज द वन प्रोसेस ठीक है और ए और बी क्या दो इवेंट आ रहे हैं ठीक है ए ए है समझो ये ऐसा है एक ही प्रोसेस है और ये ए और ये बी ये ए और ये बी दो इवेंट आ रहे हैं बस और एक ही प्रोसेस है आइडेंटिकल प्रोसेस सेम प्रोसेस एंड ए ऑकर्स बिफोर बी देन एपन्स बिफोर बी अगर ए पहले के ए पहले आ रहा इवेंट बी के तो ए हैपन्स बी लिखना है हम लोग को हैपन्स बिफोर बी इज ट्रू यस एंड टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज ऑलवेज स्मॉलर देन टाइम स्टैम्प ऑफ बी तो ये क्या करना है जो इसका टाइम रहेगा वो हमेशा इसके टाइम स्टैम्प से कम रहेगा ठीक है क्या रहेगा इसके टाइम स्टैम्प से हमेशा कम रहेगा क्योंकि ये पहले आ रहा है तो समझो अगर ये एक बजे आया है 
तो समझो ये एक बज के एक मिनट पे आया है तो इसका टाइम स्टैम ज्यादा आ गया या तो क्लॉक टाइम भी बोल सकते हो टाइम स्टैम भी बोल सकते हो कुछ फर्क नहीं ठीक है तो वही बता रहे इस पूरे पॉइंट में क्या हो गया इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स फॉर द सेम आइडेंटिकल प्रोसेस एक ही प्रोसेस है एंड ए अकर्स बिफोर बी देन ए हैपन्स बिफोर बी तो हम लोग उसको डिनोट कैसे करेंगे ए डैश एरो बी इज ट्रू एंड द टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज ऑलवेज स्मॉलर देन टाइम स्टैम्प ऑफ बी तो ये मैंने बताया किस तरीके से अब सेकेंड कंडीशन क्या हैपन बिफोर कब होगा इफ ए इज द इवेंट ऑफ अ मैसेज बींग फॉरवर्डेड बाय वन प्रोसेस एंड बी इज द इवेंट ऑफ मैसेज बींग रिसीव बाय अदर प्रोसेस मतलब क्या दो प्रोसेस आप दो प्रोसेस है समझो एक ये प्रोसेस ये दूसरा प्रोसेस ठीक है दिख रहा है तो ये P1 ये P2 टू यस अब क्या हो रहा है ये एक इधर इवेंट आ रहा है एक इधर आ रहा है और यहां से मैसेज यहां पे आ रहा है ठीक है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मैसेज आ रहा है तो यही है बींग फॉरवर्ड ये इसको भेज रहा है और ये रिसीव कर रहा है तो ये क्या है दूसरा सिस्टम देन वापस से क्या होगा ए हैपन्स बी ए हैपन्स बिफोर बी मतलब क्या ए बी से पहले आ, हो रहा है और सेम उसका भी इसमें क्या होगा टाइम स्टैम ए का छोटा ही रहेगा बी से तो एक एग्जांपल ले लो चाहे ईमेल का ले लो चाहे व्हाट्सएप का ले लो चाहे फेसबुक का ले लो चाहे किसका भी ले लो कोई भी सोशल मीडिया का तो जब तक मैं मेल भेजूंगा नहीं तब तक वो रिसीव तो होगा भी नहीं इसको यस ये तो नॉर्मल बात है और जो भेजने का टाइम रहेगा वो हमेशा इससे छोटा ही रहेगा क्यों अगर मैंने इसको पांच बजे भेजा है तो ये पांच बज के एक मिनट पे ही मतलब कुछ सेकंड या कुछ कितना भी सर्वर फास्ट होने दो तो मिली सेकेंड नैनो सेकेंड का फर्क तो आने वाला है जो कि लॉजिकल बात है यस तो ये हो गया दो कंडीशन हैपन बिफोर रिलेशनशिप का कि क्या है वो क्यों हम लोग लिखते थे किस लिए यूज होता था अब आते हैं आगे और एग्जाम्पल सोल्व करने का ट्राई करेंगे ठीक है तो देखो हैपन बिफोर रिलेशनशिप से क्या दो प्रॉपर्टी निकलती है एक ट्रांजिटिविटी ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे क्या है इफ ए हैपन्स बिफोर क्यू सॉरी पी हैपन्स बिफोर क्यू क्यू हैपन्स बिफोर आर देन पी हैपन बिफोर आर जैसे कि हम लोग बोलते थे पहले बचपन में इफ ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी जो हम लोग वो ट्रांजिविटी प्रॉपर्टी वहां पढ़ते थे वह यहीं पे भी हैपन बिफोर के बाद से ये जो डेवलप हो रहा है दो प्रॉपर्टी वो क्या है पहला ट्रांजिटिविटी कि क्या इफ क्यू हैपन बिफोर पी अगर पी इवेंट क्यू से पहले हो रहा है और क्यू इवेंट आर से पहले हो रहा है तो जो पी इवेंट है वो आर से पहले होगा यस ये हो गया और कंकरेंट क्या है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी ऑकर इन डिफरेंट प्रोसेस दोनों अलग अलग प्रोसेस पे हो रहे हैं ठीक है और क्या है उसमें भी क्या है दे नॉट एट ऑल एक्सचेंज मैसेज अमंग्स देम देन ए बिलोंग्स ए हैपेंस बिफोर बी इज नॉट ट्रू यस तो इसका मीनिंग समझ गए आपको समझो ये एक प्रोसेस है ये दो प्रोसेस है दो प्रोसेस दे दिया इधर ए है और इधर बी है और दोनों में कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ना मैसेज एक्सचेंज ना कुछ भी नहीं हो रहा तो उसमें क्या होगा चाहे ये पहले हो चाहे ये बाद में हो चाहे ये पहले हो चाहे ये बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है तो जो ए हैपन्स बिफोर बी वो ट्रू नहीं है ये दो प्रॉपर्टी जो डेवलप हो रही है ट्रांजिटिविटी और कंकरेंट क्या है यस तो ये दो हो गया अब ये रूल है अल्गोरिदम और ये एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल सॉल्व करते करते अल्गोरिदम पे जाएंगे पहले अल्गोरिदम पढ़ेंगे तो कुछ समझेगा नहीं कि क्या बोला जा रहा है लेकिन आपको लिखना है तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होगा तो समझो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तो कंसीडर करो हम लोग ने क्या किया है तीन प्रोसेस लिया है पी वन पी टू पी थ्री और उसमें मल्टीपल इवेंट्स आकर हो रहे हैं यस मल्टीपल इवेंट्स आकर हो रहे हैं तो अब किस तरीके से सॉल्व होगा तो पहला पॉइंट क्या है अल्गोरिदम का या रूल का क्या है ईच प्रोसेस हैज मल्टीपल इवेंट्स विच हैव देयर ओन टाइम स्टेम तो ईच प्रोसेस हैव मल्टीपल इवेंट्स विच हैव देयर ओन टाइम स्टेम तो जब स्टार्ट करने के लिए टाइम स्टेम लगेगा तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं वो क्या कंसिडर करेंगे हमेशा 
वन देंगे हमेशा हम लोग क्या करेंगे जो स्टार्ट करे वो वन अब क्या होगा द प्रोसेस इंक्रीजेस और इंक्रीमेंट इज टाइम टाइम वेन न्यू इवेंट इज आप कर यस जब भी भी नया इवेंट आया तो जब हम लोग को पहले से दूसरे इवेंट पे जाना है तो हम उसका टाइम स्टेम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो पहला नॉर्मली स्टार्ट करने के लिए हम लोग ने क्या लिया वन लिया अब हम लोग इंक्रीज कर रहे तो बी का टाइम स्टेम क्या होगा एक से इंक्रीज होगा एक से इंक्रीज होगा तो वन प्लस वन तो बी का टाइम स्टेम क्या आएगा टू तो इसका टी एस लिखते हैं हम लोग टू यस आप देखो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला पॉइंट होगा द रिसीवर इवेंट हैज टाइम स्टैम अब ये क्या कर रहा है ये रिसीव कर रहा है कहीं से तो भी रिसीव कर रहा है यस तो उसके लिए क्या होगा तो उसके लिए हम लोग ये कहां से रिसीव कर रहा है के से तो के वाले के लिए हम लोग हमारे पास क्या है अभी इवेंट इसके पास इसके पास ये पहला प्रोसेस ये प्रोसेस में पहला इवेंट यस तो इसका भी टाइम स्टैम स्टार्टिंग क्या लेंगे हम लोग टी कितना लेंगे वन लेंगे यस टी एस कितना लेंगे वन लेंगे क्यों लिया हम लोग ने वन क्योंकि ये पहला इवेंट जो अकर हो रहा है इस प्रोसेस में तो इसका टाइम स्टेम वन लिया अब ये क्या कर रहा है यहां से सेंड कर रहा है और ये रिसीवर एंड पे सी तो सी रिसीवर एंड पे तो रिसीवर एंड का टाइम स्टैम फॉर्मूला क्या है मैक्स ऑफ ओन टाइम स्टैम यस मैक्स ऑफ ओन टाइम स्टैम कॉमा सेंडर्स टाइम स्टैम यस तो C के लिए हम लोग क्या करेंगे मैक्स ऑफ ओन टाइम स्टेम क्या है खुद का तो फिलहाल उसके पास नहीं है बट हम लोग किस क्या देखेंगे उसके पहले वाले का उसी प्रोसेस में देखेंगे उसके पहले वाले इवेंट का तो पहले वाले इवेंट का क्या है टू और जो आ रहा है जो सेंडर सेंड कर रहा है सेंडर टाइम स्टैम वो कितना वन तो टू ऑफ टू कॉमा वन प्लस वन तो इन दोनों में मैक्स कौन सा टू वन में से टू प्लस वन तो इसका कितना आया टाइम स्टैम थ्री तो इसका टी एस हम लोग हमारे पास हो गया थ्री सी का टाइम स्टैम्प हमारे पास कितना हो गया थ्री कैसे आया ये फॉर्मूला से कैसे आया टाइम स्टैम्प ऑफ रिसीवर कितना है मैक्स ऑफ ओन टाइम स्टैम कॉम सेंडर टाइम स्टैम्प दोनों में से जो मैक्स रहेगा वो प्लस वन तो ये मैंने सॉल्व करके दिखाया किस तरीके से ये होता है यस अब आते हैं हम लोग डी पे आगे बढ़ते हैं तो डी सेंड कर रहा है तो जब सेंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती सिर्फ रिसीव करने के वक्त आती है देखो क्या है द सेंड इवेंट कैरीज इट ओन टाइम स्टैम मतलब क्या है ये खुद का एक टाइम स्टैम कैरी करेगा और टाइम स्टैम कैसे कैरी करते हैं हम लोग ने देख लिया है कि अब आप लोग जब आगे बढ़ रहे जैसे यहां से यहां पर बढ़ रहे थे तो एक एड किए थे तो अब जो डी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे वो कैसा रहेगा पहले तो थ्री है ही उस पर एक एड हो जाएगा एक नया हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज और इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंट करते हैं एक नया तो डी का टाइम स्टैम्प हम लोग को मिल गया फोर सिमिलरली ई के लिए तो ई का कितना ई पे कुछ आ रहा है क्या रिसीव हो रहा है जब तक रिसीव हो रहा है तब तक मतलब जब तक रिसीव नहीं हो रहा है ना तब तक टेंशन की बात नहीं सॉरी <coughs> तो टाइम स्टैम्प ऑफ ई कितना आ गया फाइव ठीक है अब आते हैं टाइम स्टैम्प ऑफ एफ तो टाइम स्टैम्प ऑफ एफ निकालने के लिए हम लोग को टाइम स्टैम्प ऑफ आई चाहिए क्योंकि हम लोग यहां से रिसीव कर रहे हैं यहां पे तो अब आएंगे हम लोग प्रोसेस टू में तो उसके भी पहले टाइम स्टैम्प ऑफ आई निकालने के लिए हम लोग को टाइम स्टैम्प ऑफ एच चाहिए हमारे पास अवेलेबल तो एच का कैसे निकालेंगे ये क्या कर रहा है पॉइंट रिसीव कर रहा है मैसेज क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है तो रिसीवर का फॉर्मूला सभी को पता है तो अब हम लोग किसके लिए सॉल्व करे एच के लिए तो H के लिए जब करेंगे आप अच्छे से लिखना एक लाइन बाय लाइन नीचे नीचे मैं ऐसे लिख रहा हूं समझा रहा हूं यस तो क्या करेंगे H के लिए इक्वल टू मैक्स ऑफ ओन टाइम स्टैम्प अब इसका ओन टाइम स्टैम्प कितना है इसके पहले कोई इवेंट आया है क्या नहीं तो उसका वैल्यू क्या होगा जीरो यस कोई इसके पहले आया है ना तो हम लोग क्या करेंगे जीरो और क्या है दूसरा सेंडर्स टाइम 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 स्टैम्प तो सेंडर का टाइम स्टैम्प कितना है डी का कितना है फोर है ठीक है थोड़ा स्पेस में आप बनाना थोड़ा स्पेस देना अच्छे से लिखना कि एग्जामिनर को सब समझे यस फोर प्लस वन यस तो इसको आगे करते हैं मैक्स जीरो फोर में से कौन सा फोर तो फोर प्लस वन कितना आएगा फाइव तो जो एच का टाइम स्टैम्प हम लोग को मिला है वो क्या है फाइव एच का हम लोग को फाइव मिला अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ठीक है आई रिसीव कर रहा है क्या नहीं सेंड कर रहा है 
तो जब सेंड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई का क्या होगा हम लोग इंक्रीज करेंगे आई के टाइम स्टेम को तो प्रीवियस कितना था फाइव तो फाइव प्लस वन कितना होगा फाइव प्लस वन सिक्स तो आई का टाइम स्टेम कितना होगा सिक्स यस yes? तो ये हो गया आई का टाइम स्टेम सिक्स अब आते हैं हम लोग एफ का अब हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि हम लोग ने एच का निकाल लिया आई का निकाल लिया अब एफ का निकालेंगे तो बहुत ही आसान है सिमिलरली रिसीव कर रहा है जब खाली रिसीव पे ध्यान देना बाकी तो आपको क्या करना है सिर्फ वन वन बढ़ाते जाना है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यस तो एफ के लिए क्या होगा वापस रिसीव कर रहा है मैक्स ऑफ ओन टाइम स्टैम तो इसके पहले वाले का क्या ई का ई का कितना है फाइव उसको ओन टाइम स्टैम बोलते हैं क्योंकि हम लोग उसके प्रीवियस वाले को ले रहे हैं ठीक है थीके? तो उसका टाइम स्टैम्प अवेलेबल क्या है हमारे पास इवेंट का फाइव और सेंडर्स का टाइम स्टैम्प कितना है सिक्स ठीक है प्लस वन तो फाइव और सिक्स में से बड़ा कौन सा है सिक्स तो सिक्स प्लस वन कितना होगा सेवन तो हमको जो एफ का मिल रहा है वो क्या मिल रहा है टाइम स्टैम्प इसका कितना मिला है सेवन यस टाइम स्टैम्प कितना मिला सेवन अब आते हैं जी पे यस जी पे कितना हम लोग को कुछ रिसीव हो रहा है क्या नहीं सिर्फ क्या करे जी को हम लोग सेंड करे तो सेंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मिलेगा हम लोग को इसका टाइम स्टैम्प एट मिलेगा क्यू एट मिलेगा बस वन बढ़ाना होता है जैसे कि मैंने बनाया रूल क्या है इंक्रीमेंट होता है जब भी नया इवेंट आता है तो वो इंक्रीमेंट हो होते रहता है टाइम स्टैम्प का वैल्यू प्रीवियस वाले से तो जी का वैल्यू हमको एट आ गया यस तो प्रोसेस वन का हमको सबका टाइम स्टैम्प आ गया तो प्रोसेस वन के लिए हम लोग का गया क्लियर हो गया सब अब आते हैं प्रोसेस टू के लिए प्रोसेस टू में तीन इवेंट है और उसमें से दो कैलकुलेट हो गया अब तीसरा बाकी जे तो जे तो बहुत सिंपल है सिक्स प्लस वन सेवन आएगा ठीक है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ एक एड करना होता है नए टाइम स्टैम के लिए तो जे का टाइम स्टैम्प कितना होता है सेवन अब आते हैं नीचे वाले के लिए लास्ट प्रोसेस इधर भी हो गया अब लास्ट प्रोसेस तो के का हमारे पास टाइम स्टैम्प है वन अब इसका एल के लिए तो एल के लिए क्या करेंगे हम लोग एल के लिए हम लोग करेंगे इधर कुछ रिसीव ना हो रहा है ना कुछ सेंड हो रहा है सिर्फ क्या है वो अकर हुआ है इवेंट तो अकर होने के लिए क्या करना है जो प्रीवियस रहेगा वो वन प्लस वन प्रीवियस कितना था के का वन और उसमें एड वन हुआ तो कितना हुआ टू तो एल का टाइम स्टैम्प कितना होगा टू अब आते हैं एम के लिए तो M जो रिसीव हो रहा है M जो रिसीव हो रहा है उसका क्या आएगा मैक्स होगा क्योंकि वो रिसीव हो रहा है मैक्स ऑफ ओन टाइम स्टैम्प कितना है टू क्योंकि प्रीवियस वाले का टू और रिसीव वाले का कितना है एट है ठीक है ये टू और एट प्लस वन तो टू और एट में से बड़ा कौन सा एट प्लस वन नाइन यस तो ये नाइन तो देखा कितना सिंपल है सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम अब हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको क्या जो रूल है बेसिक क्या देखना है हम लोग को कि टाइम स्टैम्प ऑफ सेंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन टाइम स्टैम्प ऑफ रिसीवर तो देखो जो ये पहला केस में सेंडर का टाइम स्टैम्प क्या है वन रिसीवर का टाइम स्टैम्प क्या है थ्री तो मतलब जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो राइट right है आगे बढ़ते टाइम स्टैम्प ऑफ सेंडर इज फोर जो डी सेंड कर रहा है रिसीवर क्या है एच वो इवेंट उसका टाइम स्टैम्प क्या है फाइव तो फोर बड़ा है कि फाइव तो फाइव तो मतलब ये भी प्रॉपर है रिसीवर का जो बोलते हैं टाइम स्टैम्प ऑफ सेंडर शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन टाइम स्टैम्प ऑफ रिसीवर तो छोटा है जो कि हम लोग पीछे से देखते आ रहे कि क्या हम लोग को करना है जो यहाँ पे हम लोग ने बातें कर ली है यस वही तो ये हो गया अब एक और, और आगे दो तीन है सेंडर यहाँ पे कितना है सिक्स आई वाला और रिसीवर क्या है एफ उसका टाइम स्टैम कितना है सेवन तो सेंडर छोटा और रिसीवर बड़ा सिमिलरली जी पे सेंडर का टाइम स्टैम एट है और रिसीवर का कितना आ रहा है टाइम स्टैम एम का नाइन आ रहा है ठीक है जो कि हम लोगों ने सॉल्व करके देखा तो कितना सिंपल और इजी है तो बस इसी तरीके से करना है इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए प्लीज तीन अच्छे काम करो चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत जरूरी काम लाइक like करो वीडियो को और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को और पी सॉरी डीएस डीएस बोल सकते हैं या डीसी बोल सकते हैं आप पीडीएस नहीं बोल सकते तो इसका पूरा सीरीज आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन इसमें आपको करके जाना पड़ेगा कुछ छोड़ नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट को छोटा किया है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 
जो नई भी आते थे या फिर जो एक एक बार आते थे वो भी आए आएंगे तो थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ